வணக்கம் இன்னைக்கு திண்ணையில் நாம் பார்க்க போகிறது மொச்சை பயிறு குழம்பு அல்லது மொச்சை கொட்டை புளிக்குழம்பு நாம் இன்னைக்கு மொச்சை கொட்டையோட வந்து கத்திரிக்காய் சேர்த்து குழம்பு வைக்க போகிறோம் இந்த மொச்சை கொட்டையோட கருவாடு சேர்த்து வைக்கிற குழம்பு ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல ஒரு அரை கப் அளவுக்கு மொச்சை பயிர் எடுத்திருக்கேன்னா அதை வந்து ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் லேசாக வாசனை வர்ற வரைக்கும் அதை வறுத்துக்கங்க இந்த வறுத்த பயிரை சமைக்கிறதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஊற வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த ஊற வச்ச பயிரை வந்து நாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சு இப்போ நான் மூணு விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ அது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நேரடியாக பார்க்கலாம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை பொரிய விட்டு அது கூட கடுகு சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்குங்க அது கூட ஒரு பாதி அளவுக்கு வெங்காயம் பாதி வெங்காயத்தை நறுக்கி அது கூட சேர்த்துக்குங்க அதில் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குங்க இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கவும் அது கூட கருவேப்பில் சேர்த்துக்குங்க கருவேப்பில் சேர்த்து வதக்கிட்டு அது கூட ஒரு மூணு பல் பூண்டை நல்லா கீறி வச்சு அதை அது கூட சேர்த்து நம்ம வதக்கணும் இப்போ அந்த பூண்டையும் சேர்த்து வதக்கின பிறகு ஒரு சை ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அந்த தக்காளியும் பொடியே நறுக்கி இப்போ அந்த வெங்காயம் பூண்டு இதோட சேர்த்து நம்ம இப்போ வதக்கிக்க போகணும் இப்போ இந்த க மொச்சைக்கோட்டை குழம்புக்கு வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறது வந்து கத்திரிக்காய் இப்போ கத்திரிக்காய் சேர்ப்பாங்க சிலர் வந்து முருங்கைக்காய் கூட சேர்ப்பாங்க இப்போ நான் மூணு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் சின்ன பிஞ்சு கத்திரிக்காய் மூணு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அந்த கத்திரிக்காயையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்குங்க இப்போ வதக்கி விட்டுட்டு இதுக்கு தே வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டு நம்ம முழுசும் அந்த தக்காளி கொஞ்சம் மசிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு இந்த காய்களை கொஞ்சம் நேரம் வேக விடும் இப்போ மூடி வச்சு வேக விட்ட பிறகு இதுக்கு வந்து நான் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு வந்து புளி எடுத்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் புளியை வந்து சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா அது சார் எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து அந்த புளி சாரையும் இப்போ சேர்த்துட்டேன் இப்போது அந்த புளியும் சேர்த்து இது பண்ண பிறகு அது கூட மசாலா பொடிகள் சேர்க்க போகிறோம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வத்தல் தோல் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இது ரெண்டு இதெல்லாம் கலந்து விட்டுட்டு இது கூட நம்ம இன்னும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடியும் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த சாம்பார் பொடி சேர்த்த பிறகு நம்ம அடுத்து சேர்க்க வேண்டியது வந்து அரைச்சி வச்ச தேங்காய் இப்போ நான் வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்து அது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிருக்கேன் இப்போ அரைச்சி அந்த கலவையை இப்போ நம்ம சேர்த்தாச்சு இப்போ தேங்காய் கலவையும் சேர்த்த பிறகு இப்போ மொத்தமாக கலந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க அதாவது குழம்பு என்ன திக்னஸ் வேணுமோ அது அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துக்குங்க தண்ணீர் சேர்த்துட்டு நாம் வந்து இந்த குழம்பு மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நாம் மூடி போட்டு இந்த குழம்ப கொதிக்க விடலாம் இப்போ அந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்த பிறகு குழம்போட பதம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்குங்க உப்பு சரி பார்த்துக்குங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கணும் உப்பு சரியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் கா நம்ம ஏற்கனவே பயிருக்கு வந்து உப்பு சேர்த்து தான் வேக வச்சுருக்கோம் இப்போ தேவையான உப்பு போட்டாச்சு போட்டுட்டு அது கூட நாம் வந்து வேக வச்சு வச்ச இந்த மொச்சை பயிரை சேர்த்துக்கணும் இப்போ மொச்சை பயிரையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இப்போ குழம்பு ஓரளவுக்கு தேவையான திக்னஸ் இருக்குது இப்போ இந்த குழம்பு அந்த பயிரோட சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதித்த பிறகு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கொதித்த பிறகு நாம் இந்த குழம்ப வந்து இறக்கிடலாம் இந்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மொச்சை பயிருக்கு ஒரு நல்ல வாசனை உண்டு வித்தியாசமான வாசனை இருக்கும் அதனால் இந்த குழம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கத்திரிக்காயோட சேர்த்த குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த புளிக்குழம்பு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபியில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் கேளுங்க இன்னொரு நல்ல ரெசிப்பியோடு அடுத்து நம்ம சந்திப்போம் நன்றி